chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 2 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année 2023. 2024, c'est-à-dire l'année écoulée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de septembre, au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, Pasteur Paul Ézéchiel, en ce dimanche 8 septembre 2024, en leçon 2, le thème de notre étude sera la spiritualité alternative. La spiritualité alternative. Prions. Père, aide-moi à ne pas ignorer les trucs et les astuces du diable au nom de Jésus-Christ. Père, Aide-moi à ne pas ignorer les trucs et les astuces du diable au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant assistant doit revoir la leçon de la semaine dernière qui était intitulée « Riach Elohim ».« Riach Elohim », c'est-à-dire « l'Esprit de Dieu ». En passage biblique dans cette leçon 2 sur la spiritualité alternative, il sera tiré de Isaïe 47, 13 à 14. Isaïe 47, 13 à 14. Je tiens à vous rappeler que tous les passages bibliques dans cette leçon de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, sera tiré, tous les passages bibliques seront tirés de la nouvelle version euh, seconde révisée. Isaïe 47, 13 à 14. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ce qui quadrille le ciel, qui observe les astres, qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit t'arriver. Voici qu'ils sont comme de la paille qu'un feu consume. Ils n'arracheront pas leur vie aux flammes. Ce n'est pas de la braise pour leur pain. Ce n'est pas de la braise pour leur pain. Un brasier devant lequel on s'assied. Un verset à mémoriser dans cette leçon 2 sur la, la spiritualité alternative, il sera tiré du livre de Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas vers ce qui évoque les esprits, ni ce qui préside l'avenir, ou prédise l'avenir. Ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas vers ce qui évoque les esprits, ni ce qui prédise l'avenir. Ne les, ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, 31. J'espère à bon entendeur, salut. Introduction de cette leçon. La spiritualité alternative est un terme vaguement défini, généralement utilisé pour décrire des pratiques spirituelles qui ne se conforme pas au véritable christianisme. La spiritualité alternative se caractérise principalement par des principes spirituels, pratiques spirituelles et des rituels qui sont souvent choisis par les participants pour répondre à leurs besoins individuels. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, nous tenterons de mettre en lumière certaines d'entre elles examiner d'un point de vue scripturel ce qui devrait être nos perspectives, nos pratiques en tant que croyants. 
que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et le Saint-Esprit nous enseignent dans cette leçon au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce qui concerne le journal de l'enseignant, dans ce cadre, dans le cadre de ce, de les, de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, puisque voilà les jours les plus proches du dimanche pour qu'ils puissent enseigner en toute fraîcheur. En objectif de la leçon, nous voulons faire connaître au corps du Christ d'autres formes de spiritualité répandues dans le monde et la position des Écritures à leur, à leur égard. En objectif de l'enseignant, l'enseignement, grâce à cette leçon, les élèves devaient être capables d'expliquer ce qui signifie s'engager dans une spiritualité alternative, et ainsi de suite. Dans le cadre de l'examen du passage biblique, l'enseignant doit absolument revoir ce passage, l'étudier en profondeur et pouvoir l'expliquer en profondeur aussi lors de l'enseignement le dimanche. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser dans cette leçon la méthode d'enseignement magistrale. Et la gestion du temps, nous avons deux grandes lignes par la grâce de Dieu et nous allons il nous incombe en tant qu'enseignant de partager ce temps d'enseignement de manière équitable entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1, les pratiques spirituelles alternatives. Les pratiques spirituelles alternatives. L'enseignant doit expliquer quelques-uns des pouvoirs alternatifs que les gens recherchent aujourd'hui. Point A, l'astrologie ou le zodiaque sont l'interprétation, l'astrologie ou le zodiaque sont l'interprétation d'une influence supposée que les hôtes étoilés et les planètes exercent sur la destinée humaine. Dans Esaïe 47, 13, Esaïe 47, 13, la Bible dit, tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ce qui quadrille le ciel, qui observe les astres, qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Dans Daniel 2, 27, Daniel 2, 27, la Bible dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Selon l'astrologie, le signe sous lequel vous êtes né, par exemple verso, poisson, et etc., influe sur votre destin, selon l'astrologie. En point B, la sphère de, de cristal est la croyance selon laquelle une pierre précieuse possède un pouvoir inhérent qui peut être utilisé au bénéfice de l'homme, comme attirer la richesse, renaître l'amour et éloigner les mauvais esprits ou les mauvaises énergies, apportant ainsi de la chance. En point C, la nécromancie consiste à conjurer des, les esprits des morts pour révéler l'avenir ou influencer le cours des événements. Dans la Bible, la nécromancie est également appelée divination, sorcellerie ou spiritisme. Dans Exode 7, 11, Exode 7, 11, la Bible dit, « Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, à, à eux aussi, en firent autant pour leur pratique occulte. Dans deuxième roi 17, 17, dans deuxième roi 17, 17, la Bible dit, ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme et se sont vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel afin de l'irriter. Dans le point D, d'autres pratiques spirituelles alternatives incluent des pratiques telles que la lecture des lignes de la main, la lecture des lignes de la main, 
la chiromancie. La lecture des lignes de la main, la chiromancie. La visite de faux prophètes, les bains spirituels, etc. Point 2. C'est un jeu apparemment inoffensif destiné à initier les gens à la divination. Sont aussi des pratiques spirituelles alternatives. Point 3. La consultation des sites internet, des sites web qui promotent, promettent de guider et de révéler le destin des victimes sans méfiance. Les parfums, point 4, les parfums et les cosmétiques capables de porter chance ou d'éloigner la malchance. Point 5, la consultation de faux prophètes, l'utilisation de charmes, d'amulettes ou de talismans, etc. Dans Lévitique 19, 26, Lévitique 19, 26, la Bible dit « Vous ne mangerez rien avec du sang. » Vous ne vous livrerez pas à des pratiques occultes et vous ne tirerez pas des présages. Amen. En activité de classe 1, les élèves doivent mentionner d'autres pratiques impies répandues dans le monde ou bien dans leur communauté immédiate. Grand ligne 2, les perspectives bibliques. Point A, l'astrologie, la sphère de cristal. La nécromancie sont des formes de divination expressément détestables et interdites par les Écritures. Vous pouvez lire en, chez, à, par vous-même Deutéronome 18, 10 à 14. Deutéronome 18, 10 à 14. Point 1. Les étoiles, tout comme le soleil et la lune, ont été données pour servir de signes et de saison. Genèse 1, 14. Genèse 1, 14 dit, Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Point 2. Adorer les étoiles est une violation flagrante de la loi de Dieu. Deutéronome 4, 19. Deutéronome 4, 19. Et aussi de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. C'est là ce que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Point 3. Les astrologues du loi du roi à Babylone ont été couverts de honte par le prophète de Dieu Daniel dans Daniel 1 20 Daniel 1 20 la Bible dit sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait il les trouvait dix fois plus supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume dans Daniel 2, 27, que nous avons le plus haut, la Bible dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. » Point B. Notre sagesse vient de Dieu et non des morts. Jacques 1, 5. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Point 1. Ceux qui sont morts vont au, soit au ciel pour se reposer, soit en enfer pour être condamnés. Point 2. Tout ce qui est en dehors de cela relève de la conjuration des esprits démoniaques. De même, tous ceux qui cherchent à manipuler le monde des esprits peut être classé dans la catégorie de la sorcellerie. La sorcellerie est désignée avec l'idolâtrie comme un comportement impie. Galate 5, 19 à 21, Galate 5, 19 à 21, la Bible dit, « Or, oh, 
les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. À bon entendeur, salut. Point C. Toutes les pratiques subventionnées impliquent des manipulations démoniaques. Elles exposent celui qui les pratique à des attaques démoniaques. Point 1. Point 2. C'est adorer les choses créées plus que le Créateur. Romains 1, 25. Romains 1, 25. La Bible dit « Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Amen. En point D, la parole de Dieu est et doit rester notre guide dans la vie. Somme 119, 105. Somme 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En activité de classe 2, les élèves doivent faire part de, leur, de toute spiritualité alternative dans laquelle ils se sont engagés par le passé et de ses conséquences sur leur vie. En conclusion dans cette leçon, toute spiritualité en dehors de la volonté du Christ est fausse et démoniaque. Elle ne doit pas être embrassée par les vrais chrétiens. En évaluation, citez cinq attributs du Saint-Esprit. En prière de clôture, « Père, je sors de toute pratique spirituelle impie et satanique au nom de Jésus-Christ. » Père. Je sors de toute pratique spirituelle impie et satanique au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, dans cette leçon, citer cinq raisons pour lesquelles les chrétiens recherchent d'autres formes de spiritualité en dehors du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs francophones et francophiles, nous sommes arrivés au bout de cette revue de l'école du dimanche, de les, de, 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 de du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, je tiens à vous rappeler que pour vous pouvez en ce moment, si vous êtes, vous avez continué à pratiquer la spiritualité alternative, vous pouvez vous en délivrer. Seul Jésus peut vous en délivrer. Et c'est pourquoi, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel, vous courez le risque de terminer votre parcours terrestre en enfer. Et je ne souhaite pas que ce soit votre sort au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez faire donner votre vie à Jésus-Christ à l'heure actuelle, en confessant vos péchés, en renonçant à vos péchés, en demandant la miséricorde de Dieu et en demandant que le sang de Jésus-Christ vous, vous purifie de tous vos péchés. Confessez et non confessez intentionnel et non intentionnel que vous vous, dont vous vous rappelez ou pas. Soyez sincère et demandez à ce que Jésus devienne votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Acceptez-le dans votre cœur et commencez à vivre selon ce qu'il vous dit dans sa, la Sainte Bible. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Au revoir et à tantôt.